Hello, my dear students, how are you doing? I hope you're doing fine and all good. In today's lecture, we're going to be presenting a new topic. It is about prefixes. Prefixes, yani al badiat al awaliyah. Prefixes meaning not. Meaning not, alati ta'ni nafi. Wa tusamma fi al-lugha al-Ingilizia al badiat al awaliyah. Tabaan, ahna adna affixes. Al affixes hna al mulhaqat. Adna prefixes, wa adna suffixes. Al prefixes hya. أولية والصفكسز هي آخرية بالنسبة للصفكسز خذنا الصفات التي تنتهي ب ED والصفات التي تنتهي ب ING والصفات التي تنتهي بالمقطع FUL هذه كلها مقاطع آخرية لكن اليوم عندنا مقطع أولي هو البريفيكس prefix. البريفيكس هو مقطع أولي يأتي في البداية يعني يأتي قبل الصفات قبل الصفات ليعطي النفي يعني يعطي معاكس للصفة يعطي the opposite of the adjective وطبعا عندنا أيضا مقطع آخر هو this هذا المقطع موجود في unit 3 lesson 3 طبعا هذا يأتي مع الأفعال أيضا راح نشرحها إن شاء الله عندنا طبعا تسع أفعال هذا المقطع this this dis يأتي مع الأفعال طبعا المقاطع الأولية اللي عندنا التي تأتي مع الصفات هي الآن يعني ال U N وال N ال I N وال M وال L يعني ال I L وال R يعني ال I R. Okay, so let's get down to business. دعنا نذهب إلى ال whiteboard and see what's going on. لاحظ unit one lesson four هذا الموضوع موجود في unit one lesson four يعني في الوحدة الأولى الدرس الرابع. الموضوع هو كما تلاحظون prefixes prefixes meaning not. يعني المقاطع الأولية التي تعني not تعني not يعني تعني opposite يعني المعاكس المقاطع اللي موجودة عندي طبعا في الكتاب في المنهج هذه المقاطع هي ال U N ال N وال N ال I N وال M ال I M وال L and R اللي هي I R طبعا عندي بعض الملاحظات ملاحظات وليس قواعد ما عندي قاعدة يعني ما كفت قاعدة ثابتة Uh, we don't have any specific rule to follow, but we have some notes. يعني عندنا بعض الملاحظات we can follow in order to uh, to answer correctly and accurately. حتى نجاوب بشكل uh, صحيح ومضبوط. طبعا هنا عندنا ملاحظات على كل مقطع يعني. مثلا number one لاحظ number one الملاحظة number one. Uh, I R هذا المقطع اللي هو الر توضع توضع هذا أو يوضع هذا المقطع توضع قبل الصفات لاحظ الصفات الصفات التي تبدأ بالحرف R يعني الصفة التي تبدأ بالحرف R نضع لها هذا المقطع اللي هو IR ومثل ما قلنا هذا المقطع هو مقطع أولي أولي يعني يضع يوضع قبل الصفة يوضع قبل الصفة التي تنتهي بالحرف R لاحظ هنا أنا عندي بعض الصفات كأمثلة regular هذه الصفة regular تبدأ تبدأ بالحرف R طبعا هذه regular معناها منتظم أو قياسي إذا أريد أسويها opposite يعني معاكس نفي راح أقول irregular راح أضيف لها I R irregular I R طبعا إذا بالبداية كنا نسويها capital letter أوكي okay. I بهالشكل أو capital letter because it is in the beginning anyhow irregular يعني غير منتظم غير قياسي قطة معنى النفي the opposite relevant ذو علاقة okay, أو متصل ذو علاقة راح يصير ir ir relevant لاحظ المقطع الأولي I R حتى أطي معاكس للصفة rational عقلي rational عقلي irrational irrational لاحظ المقطع I R Responsible, responsible, يعني مسؤول. Irresponsible, غير مسؤول. إذا هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الأولى تقول إذا الصفة تب تبدأ بالحرف R نضيف لها المقطع R حتى نطي معنا ال opposite أو النفي ال not. واضح؟ Regular, irregular, relevant, irrelevant, rational, irrational, responsible, irresponsible. الملاحظة رقم اثنين two number two l i l المقطع i l هذا المقطع توضع قبل الصفات هذه المقاطع توضع قبل الصفات التي تبدأ بالحرف l التي تبدأ بالحرف l مثل 
اذا هنا نضيف المقطع ال هذا الاي ال الى الصفات التي تبدا بالحرف ال عندي بعض الصفات لاحظ هذه الامثله او ثلاث صفات عندي ليجل يعني قانوني ليجل راح اصير ال ليجل ال ليجل واضح او نسويها بهالشكل اي ال اوكي ال ليجل يعني غير قانوني ضفنا لها مقطع ال لماذا لان هذه الصفه تبدا بالحرف ال لوجيك منطقي لوجيك راح يصير ال لوجيك لماذا لان هذه الصفه تبدا بالحرف ال ال لوجيك يعني غير منطقي منطقي غير منطقي يعني قطه الاوبوزيت ليتريت ليتريت متعلم ليتريت تبدا هذه الصفه تبدا بالحرف ال اذا راح اعطيها معاكس راح اعطيها هذا المقطع الاولي اخليه في بدايه الصفه يعني قبل الصفه راح يصير ال ليتريت لكن هذا المقطع يجب ان يكون جزء من الصفه يعني ما ممكن تكتب لي هذا المقطع بهالشكل يعني لوجيك تكتب ال لوجيك بهالشكل هذا خطا لا لاحظ عزيزي الطالب لازم لوجيك ال لوجيك يعني هاي الاي ال هذا المقطع الاولي يكون من ضمن الكلمه يعني مع الكلمه لكن عندي هنا ملاحظه لاحظ راح اكتب لك لاحظ لاحظ هذه الكلمه لكي هذه الصفه لكي محظوظ ما ممكن اقول ال لكي طبعا ما عندنا ال لكي يعني هاي تشذ عن هذه الملاحظه تشذ عن هذه الملاحظه احنا قلنا نضيف اي آه ال نضيف اي ال الى الصفات التي تبدا بالحرف ال لكن هذه الصفه ايضا تبدا بالحرف ال لكن لا نضيف لها اي ال ونضيف لها يو ان يعني ان لكي اوكي احنا ما سامعين لكي ال لكي اوكي اي هاف نيفر هيرد اباوت ات لايك ذيس But lucky, unlucky, محظوظ غير محظوظ. إذا هاي تنتبه لها. هاي تشذ عن هذه الملاحظة رقم اثنين. بالنسبة إلى المقطع I L. Number three, الملاحظة الثالثة. المقطع I M اللي هو M. I M. توضع هذه المقاطع أو يوضع هذا المقطع قبل الصفات التي تبدأ B B. أما P أو M. أما بالحرف P أو الحرف ام لاحظ بي او ام مثل على سبيل المثال عندي هذه الصفات لاحظ عزيزي الطالب هذه الصفات possible possible يبدا او تبدا هذه الصفه بالحرف بي راح يصير ام لاحظ impossible possible ممكن impossible غير ممكن يعني مستحيل polite polite مؤدب راح يصير impolite impolite لماذا؟ لان هذه الصفه تبدا ب الحرف P مورال أخلاقي مورال أخلاقي تبدأ هذه الصفة بالحرف M راح يصير immoral immoral moral immoral patient patient صبور راح يصير impatient لماذا؟ لأن هذه الصفة لاحظ الصفات أما بال P أو ال M تبدأ بال P بحرف ال P أو بحرف ال M لاحظ immoral impatient patient ماتشور ماتشور يعني ناضج او بالغ ماتشور راح يصير ام ماتشور ام ماتشور لماذا؟ لان ماتشور هذه الصفه تبدا بالحرف ام لكن عندي بعض الشواذ عندي كلمتين وتشذ عن هذه الملاحظه ما قلنا قاعده احنا ما عندنا قاعده لان في اللغه الانجليزيه خاصه هذه المفردات ما بها فقط قاعده معينه لكن تعتمد على الحفظ لكن الحفظ نوعا ما صعب على الطالب لذلك احنا نخلي ملاحظات بسيطه حتى الطالب يتبعها حتى يحل بشكل صحيح وتشذ عن هذه الملاحظه وتشذ عن هذه الملاحظه الكلمتين لاحظ هذه الصفه بليزنت بليزنت يعني فرحان او مسرور وبوبولر يعني مالوف او مشهور يعني مثل فيمس بوبولر او بليزنت كلاهما يبدا بالحرف بي لكن لا نضيف لها يعني هذه الصفة أو هذه الصفتين لا مم ما ممكن أن نضيف لها المقطع I am واضح؟ يعني ما ممكن أقول impleasant, impopular it's wrong إذا رح أقول unpleasant pleasant, مسرور unpleasant, مسرور أو سعيد مرتاح unpleasant, popular, مألوف, شائع أو مشهور رح أصير unpopular هذا جدا مهم لاحظ لان دائما تتكرر في في الامتحان الوزاري في يعني المقطع اللي هو السبيلنج في الجزء التابع الى سؤال السبيلنج السبيلنج يعني الاملاء واضح 
pleasant and pleasant, popular and popular. كلاهما يبدأ بالحرف P ولكن ما ممكن أضيف لها M يعني هذه الصفات أو هذه الصفتين ما ممكن أضيف لها المقطع M لكن أضيف لها on, you on, you on, on, on a pleasant and popular. هذه بالنسبة إلى الملاحظة number three. نتحول إلى الملاحظة number four عندنا هنا في الجزء الآخر من السبورة المقطع إن إن آي إن هذا المقطع توضع هذه المقاطع أو يوضع قبل الصفات التي تبدأ بالحروف تبدأ بالحروف الـ A الـ C D E هذه الحروف يعني إذا لاحظت صفة تبدأ بهذه الحروف يعني في أغلب الأحيان لكن عندي بعض الشواذ أغلب الأحيان نضع لها المقطع إن لاحظ هذه الصفات اللي عندي كاتب لكم إياها هذه الصفات correct يعني صحيح راح نقول incorrect صحيح غير صحيح نفيناها اعطيناها not incorrect convenient ملائم يعني مثل كلمة fit ملائم أو مريح inconvenient أو مقنع inconvenient غير مقنع غير ملائم convenient inconvenient لاحظ هذه الصفة تبدأ بالسي لاحظ السي عدي من الحروف وأيضا هذه الصفة الأخرى تبدأ بالسي convenient inconvenient complete كامل complete incomplete لاحظ incomplete لاحظ المقطع هذا المقطع هو المقطع الأولي الذي يضاف إلى الصفات حتى يعطي معنى not المعاكس complete incomplete direct أو direct لاحظ يبدأ بالدي هذه الصفة تبدأ بالحرف دي direct أو direct كلاهما صحيح بالنسبة لللفظ ممكن تقول direct وممكن تقول direct in indirect أو indirect لماذا؟ لأن هذه الصفة تبدأ بالدي يعني بالحرف دي dependent مستقل dependent العفو معتمد معتمد على معتمد على dependent إذا نسويها غير معتمد على يعني مستقل راح نقول independent Independent. لماذا؟ لأن هذه الصفة dependent تبدأ بالحرف دي. Expensive غالي. Expensive. In expensive. لاحظ المقطع in. لماذا؟ لأن هذه الكلمة expensive هذه الصفة تبدأ بالمغ... بالحرف e. لاحظ و e هو موجود حسب الملاحظة number four. إذن a c d e. إذن هذا e موجود. إذن راح نضيف لها المقطع n حتى نطي المعاكس the opposite. Efficient, efficient يعني كفو. راح نقول in efficient. لماذا؟ لأن هذه الصفة تبدأ بالحرف e. Active, active يعني نشط. راح نقول in active يعني كسول. In active غير نشط. لماذا؟ لأن هذه الصفة تبدأ بالحرف a. والحرف a موجود. لاحظ. In active. وكذلك accurate دقيق. In accurate غير دقيق. In accurate غير دقيق. لكن وتشذ لاحظ وتشذ عن هذه الملاحظة الكلمات التالية يعني عندنا شواذ لازم عندنا شواذ احنا نحفظ الشواذ ونخلص لاحظ certain متأكد راح تكون uncertain وليس in لاحظ هذه الصفة تبدأ بالحرف سي واحنا قلنا اذا تبدأ بالحرف سي لازم نضيف لها ماذا in لكن في هذه الحالة certain هي شاذة certain uncertain متأكد غير متأكد Uh, معين غير معين certain لها معاني كثيرة conscious conscious يعني ماذا واعي بدنا نقول فاقد الوعي غير واعي راح نقول unconscious وليس in unconscious unconscious وليس in conscious واضح بعض الطلاب يقول لي استاذ هاي مو تبدي بالحرف سي هاي الصفة conscious تبدأ بالحرف سي لماذا لماذا لا نضيف لها in أقول لها هاي شاذة تحفظها conscious unconscious countable راح يصير مع يعني معدود countable uncountable طبعا معدود احنا ماخذيها هذه الكلمه كثيرا يعني مر علينا countable ما معقوله تسامع countable incountable we don't have such a thing countable uncountable يعني غير معدود هذه بالنسبه لهذه الملاحظه وايضا لاحظ بعد عدي بعد يعني في هذه في هذه النقطه في هذه الملاحظه وايضا الكلمتين هذه الكلمتين اللي هي formal رسمي formal و human انساني طبعا formal راح تصير informal و human راح تصير inhuman اوكي هذه راح نضيف لها المقطع ان يعني حسب هذه الملاحظه لكن ما عندي هنا بالملاحظه لا حرف اف ولا حرف اتش 
واضح عندي A C D E لكن هنا أنا لاحظ عندي ماذا عندي هذا الحرف اللي هو الاف وعندي هذا الحرف اللي هو ال H يعني بادي هذه الكلمة هذه الصفة بالحرف F والصفة الأخرى بادية بالحرف H لكن هنا أنا ما خضعت إلى هذه الحروف لكن نضيف لها المقطع إن نحفظهن الفورمال والهيومن ممكن نوظفهن مع هذه الحالة يعني ممكن نضيف لهن المقطع إن إن فورمال يعني غير رسمي إن هيومن يعني غير إنساني هيومن إنساني إن هيومن غير إنساني هذه بالنسبة إلى النمبر فور نتحول إلى الملاحظة نمبر فايف نمبر فايف المقطع يو أن لاحظ المقطع يو أن هو مقطع شامل يعني ويستخدم كثير يضاف كثير لكثير من الصفات توضع لاحظ توضع قبل الصفات التي تبدأ بالحروف الأخرى توضع هذا المقطع يوضع أو توضع هذه المقاطع قبل الصفات قبل لأنها أولية تبدأ بالحروف الأخرى التي لم نذكرها في الملاحظات أعلى يعني ما ذكرناها في هذه الملاحظات الأربع مثل على سبيل المثال لاحظ هذه الكلمات healthy راح نقول unhealthy واضح ضفنا لها مقطع أن طبعا بادية ب H وما موجودة عندي هنا عدا هذه عدا هذه ضفنا لها إن قلنا شاذة واضح unhealthy fair fair طبعا healthy متعافي أو صحي unhealthy غير متعافي أو غير صحي fair عادل <تصفيق> راح نقول unfair unfair يعني غير عادل ظالم يعني fortunate محظوظ unfortunate غير محظوظ fortunate محظوظ انفورتشنت غير محظوظ هابي هابي سعيد ان هابي ان هابي غير سعيد يعني سات انتليجنت انتليجنت ذكي ان انتليجنت يعني غير ذكي فيت فيت ملائم ان فيت غير ملائم يعني فيت ملائم او رشيق ان فيت غير ملائم غير رشيق نيسيسري نيسيسري ضروري ان نيسيسري ان نيسيسري غير ضروري kind kind يعني كريم unkind كريم او لطيف unkind kind يعني لطيف هذا الشخص مثل نايس nice يعني unkind غير لطيف هاي بالنسبه الى هذه الصفات الاخرى التي آه تبدا بالحروف الاخرى او آه التي تبدا بالحروف الاخرى التي لم نذكرها في الملاحظات اعلى الملاحظه السادسه طبعا هنا صارت جو اتس اوكي okay. هذا المقطع this اللي هو D-I-S لاحظ هذا المقطع this هذا موجود في unit 3 lesson 3 طبعا احنا باليونت 1 lesson 4 لكن بما انه مقطع اولي راح ماذا راح نوظفه في درسنا اليوم اذا this this هو مقطع اولي ايضا لكن ملاحظة هذا المقطع يوضع مع بعض الافعال يعني طبعا قبل الافعال بعض الافعال عندي تسع افعال تسعة ناين راح نقول in English nine verbs طبعا عندي تسع افعال هذه التسع افعال نحفظهن موجودات في الوحده الثالثه unit 3 lesson 3 نحفظهن بشكل زين اوكي بشكل جيد لان هذه تعتمد على الحفظ لاحظ هذه الافعال الذي توضع قبلها المقطع this حتى تطي معنى النفي لايك راح نقول ديسلايك Like يحب dislike لا يحب obey يطيع obey disobey disobey لا يطيع واضح obey disobey trust يثق distrust لا يثق trust distrust لاحظ ذني تحفظن تخليه نبالك appear يظهر disappear يختفي يعني لا يظهر disappear disappear المقطع d i s لاحظ لهذه الافعال please يسر يفرح displease لا يسر لا يفرح displease اوكي okay. please طبعا هنا تجي كفعل يعني تاتي كفعل معناها يسر اذا نضيف لها دي راح يصير pleased مسرور كصفه connect connect يتصل يربط راح نقول disconnect لا يرب... لا يتصل يعني disconnect او يفصل connect يتصل و disconnect يفصل encourage يشجع طبعا هاي عندي ملاحظة بها encourage فقط هذه فقط هذه الكلمة عندي ملاحظة بها encourage راح نقول this 
كاريج يعني هاي الاي ان تحذف خلاص اذا لقيت ان كاريج يعني جبتك بالامتحان ان كاريج ايش راح اسوي؟ راح تحذف الاي ان راح تقول ذيس كاريج لا يشجع طبعا ان كاريج وذ اي ان معناها يشجع اذا اعطيتها نفي معنى الاوبوزيت المعاكس راح اقول ذيس ان كاريج لا يشجع اجري راح نقول ذيس اجري طبعا احنا هاي سامعينها هوايه اجري يوافق ديس اجري لا يوافق ابروف 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 معناها يوافق اوكي او يصادق على راح نقول ديس ابروف ديس ابروف لا يوافق او لا يصادق على هذه بالنسبه للملاحظه نمبر 6 الان هذا كل ما يتعلق بالملاحظات الان راح نطبق هذه الملاحظات طبعا عندي كتاب عندي تمرين في كتاب النشاط وعندي ايضا امثله وزاريه نتحول الى الجزء الثاني من البورد سي ماي دير ستودنتس هير وي هاف ان اكتيفيتي بوك في كتاب النشاط بيج uh, 12 يعني في الصفحه 12 ميك ذا اوبوزيت يعني اصنع المعاكسات ذا اوبوزيت اوف ذيس ادجكتيفز لهذه الصفات باي بوتينج واضعا باي بوتينج ذا كوركت بريفكس المقطع الصحيح prefix in the front في أمام of them أمامهن أمام الصفات يعني يعني قل لك هنا make اصنع معاكسات إلى هذه الصفات واضعا واضعا the correct prefix يعني المقطع الأول الصحيح in the front front يعني أمام of them أمامهن أمام من them them يعني الصفات choose from اختار منين يريد من عدي بس ذني الآن والان والام يعني اليو ان والان الاي ان والاي ام فقط اوكي راح نحلهن بشكل سريع جدا سهلات كوركت احنا مثل ما قلنا هاي تبدي بالسي نقول ان يعني نضيف لها المقطع ان انكوركت مورال مثل ما قلنا هاي تبدي بالام حسب الملاحظات راح نقول ام مورال طبعا كوركت صحيح انكوركت غير صحيح لاحظوا يريد من عندي لو ان لو ان لو ام مو بكيفي امشي على الخطوات اللي موجهني Incorrect, moral, immoral, fair, عادل راح نقول unfair, unfair قلنا هذه لا تخضع إلى الملاحظات اللي ذكرناهن يعني تبدأ بالحروف الأخرى هذه لاحظ تبدأ بالف يعني يبدأ بالحرف هذه الصفة تبدأ بالحرف f إذا unfair, efficient كفو راح نقول inefficient لماذا لأن هذه تبدأ بالحرف e لاحظ هذه الحروف يعني الطالب يركز على هذه الحروف أوكي التي تبدا بها الصفه. نمبر 5 فورتشنت احنا قلنا فورتشنت راح تصير انفورتشنت محظوظ غير محظوظ لان تبدا بالحرف اف لاحظ زين نمبر 6 بيشنت لاحظ بيشنت هذه الصفه تبدا بالحرف بي اذا ام ام بيشنت ام بيشنت غير صبور. نمبر 7 يوجوال اعتيادي راح نقول انيوجوال طبعا اليوجوال تبدي بالحرف U إذا أكيد unusual polite polite تبدأ بالحرف P راح نقول impolite لاحظ بالحرف P impolite يعني غير مؤدب مؤدب impolite غير مؤدب healthy صحي متعافي unhealthy لأن تبدأ بالحرف H ten dependent معتمد راح نقول independent لماذا؟ لأن تبدأ بالحرف D لاحظ الحرف D dependent Dependent معتمد على أو معتمد Independent مستقل Convenient ملائم رح نقول Inconvenient لماذا؟ لأن تبدأ بالحرف C Convenient Inconvenient 12 Pleasant مسرور هذه تبدأ بالحرف P يعني المفروض أضيف لها I am لكن هذه من الشواذ عدي قلنا كلمتين نحفظهن هي Popular والPleasant لاحظ هنا هاي Pleasant رح نقول Unpleasant وليس ام وليس ام بليزنت واضح احبتي هذا بالنسبه الى هذا التمرين عندي هنا هذا اختبار وزاري طبعا هو هذا معناه سبيلنج بالامتحان الوزاري وياتي بشكل سبيلنج يعني املاء يعني يعطيك مثال كلمه يريد تسوي مثلها شوف المثال اللي معطيني نمبر 1 بوليت مؤدب ام بوليت ايش ضايف هو ضايف ام يعني محولها الى معاكسه يعني محولها الى نات بوليت مؤدب امبوليت يعني غير مؤدب لاحظ ضيف اي ام الى الصفه بوليت زين 
popular احنا قلنا هاي دائما نركز عليها هاي popular ولا pleasant لماذا لان هي ايضا تبدا بالحرف بي لكن لا يضاف اليها ام اوكي لاحظ عزيز الطالب هنا لازم تضيف unpopular unpopular اضيف لها يو ان اوكي you have to be very smart my dear students because some sometimes they mislead you يعني شنو يتيهوك so you have to be very very clever and smart polite impolite popular unpopular fair عادل unfair غير عادل لاحظ ضيف لها يو ان يعني ان بيشنت طبعا بيشنت تبدا بالحرف بي هاي تخضع لهذه القاعده يعني لازم نضيف لها اي ام ام بيشنت يعني غير صبور لاحظ ضفنا لها لاحظ المقطع الاولي في الكلمه الاولى والثانيه 3 هابي سعيد ان هابي ان هابي غير سعيد ضيف لها يو ان كوركت طبعا كوركت تبدا بالحرف سي لذلك راح نضيف لها ان كوركت غير صحيح صحيح غير صحيح لاحظ ان كوركت هيلثي متعافي ان هيلثي غير متعافي ضيف لها المقطع يو ان مورال بالتاكيد مورال اوكي قلنا الصفات التي تبدا سوري ب ام او بي نضيف لها ام عدا بوبولار و بليزنت مورال ام مورال يعني غير اخلاقي لاحظ المقطع ام moral immoral number five pleasant and pleasant لاحظ pleasant مسرور and pleasant غير مسرور أو غير مرتاح ضيف له المقطع أن هذه الصفة efficient efficient يعني كفو طبعا efficient تبدأ ب m واضح بما أنه تبدأ ب e sorry تبدأ ب e efficient راح نقول inefficient كفو غير كفو اذا ضفنا لها المقطع اي ان لماذا؟ لان افشنت تبدا هذه الصفه تبدا بالحرف اي. ذا اوبوزيت هنا لاحظ ذا اوبوزيت هاي اوبوزيت يعني معاكس لازم الطالب يحفظها ذا اوبوزيت او ذا اوبوزيت اوف لي كوركت لي كوركت فراغ يعني انت كمل من عندك هنا ذا اوبوزيت تحفظها عزيزي الطالب اوبوزيت يعني معاكس The opposite of correct, معاك is correct هي بالتأكيد نفس الكلمة هي correct. هو مو تنقلها خطأ. Correct لاحظ اكتبها انقلها بشكل صحيح. وانت الملاحظة عندك correct تبدأ بالحرف C إذا نضيف لها المقطع in incorrect غير صحيح. Okay and this is all about it. This is all about this topic. هذا كل شيء يتعلق بموضوع the prefixes في the unit one lesson four. Thank you for watching, my dear students, and I hope that I'll see you next lecture soon. Goodbye and be safe. Fi amanillahi wa hifdhah.